E, Sonra bir, bir parti kurma girişimi var galiba. Parti kurma girişimi hep benim kafamda vardı. Yani örne, örneklere bakıyorum. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi ile Demokrat Parti'den doğmuş bir siyasi yelpazemiz var. Tabii Osmanlı'dan zaten üç partiden doğdu. Çok doğrusunuz. Evet. Acaba Osmanlı'dan daha çağdaş, yani. daha iyi bir şey yapılabilir mi, yapılamaz mı falan diye. Zaman zaman da kendi aramızda konuşuruz. Eşler, dosttan konuşuruz. Fakat Türkiye'de parti kuruluşunun bir sistematiği yok. Hı hı. Bilgi de yok. Konstrüksiyon nasıl olacak, sermaye nasıl olacak, kimler olacak, ne yapacaksınız, ideolojiniz ne olacak, manifestonuz nedir, programınız nedir, onu sonra u- uygulayacak gücünüz var mı, parlamentoda grup kurabilir misiniz falan diye sualler büyüyünce ben doğrusu biraz korktum. Ama benim de çok üstüme geldiler. Özellikle sol tandanslı bir siyasi parti kuralım diye. O devrin solcu yazarları, arkadaşları. Ve biz bir yola girdik, peki hadi yapalım dedik. Çalışmalar yaptık. Yolumuzda olacak, nasıl yapacağız, kimler gelecek, kim olacak, kim başkan olacak falan filan. Sonra birdenbire ben başkan olacağım, ben başkan olacağım. Spartaküsler belirliye başladı yani. I am Spartacus, I am Spartacus. Öyle olunca anlaşma zorlaştı. İdeolojiden sapmalar oldu. Hatta o arada senden rica ettim, var ol. Sen de bizi uyardığında hala o notlarını saklarım kırmızı kalemle altı çizilmiş. Notlarım vardır. Olmadı. İyi ki de olmamış. Olsaydı ben iyi bir milletvekili olurdum. Orada hiçbir kuşku yok. Yani. Hatta kuşku rahmetli yok. Çetin, Çetin abiyi hatırlarım. Yani. O kürsüde konuştuğum zaman 15-16 kişi kürsüye saldırırdı. Ben orada olursam dedim bana daha büyük kalabalıklar saldırır. Gözü gitti adamım. Benim de nerem gider bilmiyorum diye düşünüyordum. Ama olmadı. İyi ki de olmamışım. Sanatçı Metin Akpınar olarak doğduk. Sanatçı Metin Akpınar olarak öbür tarafa intikal edeceğiz. Ben memnunum, mutluyum. Evet, zaten sokak sokak söylüyor Metin Akpınar ne? Cumhuriyet'in 100. yılında Atatürk'ü sormasam olmaz. Bununla kapatmak istiyorum. Atatürk sizin gözünüzde, efendim, sizin bakışınızla, sizin pencerenizde ne anlatıyor? Şimdi o zamanın Osmanlı subaylarının hatta İttihat Terakkili mensuplarının hepsi vatansever. Bir defa vatansever ve o döneme göre iyi eğitim almış bir subay görüyorum. İdadisi var, harp okulu eğitimi var, savaş alanı bizatihi var. Napolyon hayranı, Napolyon sever, harp bilimini sever. Ee, peygamberin savaşlarını da biliyor, Waterloo'yu da biliyor. Hilal Savaşı'nda biliyor, askeri de biliyor, askerin tesisatlanmasını biliyor. Her şeyi bilen bir subay ve kahraman bir subay. 1919'da kadar bu Mustafa Kemal Atatürk. 19'dan sonra bir devlet adamı çıkıyor karşıma. Osmanlı'dan bir miras alıyor ki 17 tane marangoz atölyesi, bir tane bira fabrikası, 2-3 tane iplik fabrikası, bir tane kumaş fabrikası, boyama dahil yapabilen bir kumaş fabrikası. Efendime söyleyeyim. Saban, maşa, ızgara yapan bir demircilik. Soğuk demir işlemesi bile yok. Öyle bir Osmanlı mirası alıyor yani. Bunu da 1913'te yapılan araştırmalardan, iktisatçı hmm. hocalardan öğrendim. Ve sihirli çubukla dokunurcasına 16 senede... Dünyada örnek alabilecek, 16 sene içerisinde 4 onda 7 de diyorlar, 4 onda 5 de diyorlar, 4 onda 2 de diyorlar. Eşit büyüme, iki tane denk bütçe. Müthiş bir iktisat kongresi. Efendim, şeker fabrikalarının yapılması, daha doğrusu kamu iktisadi teşekküllerinin yapılması. İleride özelleştirilmesi düşündü, düşünülmedi beni ilgilendirmiyor ama yapılması ilgilendiriyor. Bir sihirli çubukla dokunurcasına 16 senede... Hatta 1029 sanayi buhranının da akıllıca ve keynezden bir doktrinde, kendi doktrinini uygulayarak başarmış, oradan sağlam çıkmış bir devlet adamı olarak gözümde büyüyor. Onu yaptıktan sonra yaptıklarını halka mal etmek açısından bir sofrası var ki onun, tamam İttihat Terakki'de bir gizli şey var ama, bir istihbarat, bir istihbarat var ama Atatürk'ün sofrası bir istihbarat sofrası. Bilgi alıyor orada. Herkes davetli, herkes konuşuyor, onlardan bilgi alıyor. 
ve yaymayı istediği şeyleri de oradan gönderiyor. Söylüyor ve gönderiyor. Artık kendi politikasını uygulamak anlamında insan seçiyor. Hem eğlencesi var, hem sofrası var ama aynı zamanda bir haberleşme olayı, haber alma olayı, haber yayma olayı, bildiğini öğretme olayı aynı zamanda bir eğitim sofrası. Böyle güzel bir insan, üç bölümü ayırabildiğim bir insan, öğrenmekle bitmeyen bir insan. Senin mesela giysilerinde de, de saygıyla, sevgiyle bakıyorum ve Atatürk esin, Atatürk esintisi görüyorum. Estağfurullah abi, ne bileyim. Yani o önemde, böyle o, şeyde, o çizgide bu kadar özenli bir insan. Yani o orkide ben değil, o tarihlerde kaç kişi de var bilmiyorum dünyada. Abi dehşet mi?